저 왔어요 조각가 나이쯤입니다 아 요즘 날씨가 너무 더워서 아 인류는 인공지능이 아니라 이거 하나로 진화하는구나 싶은 요즘입니다 아무튼 오늘은 여름을 기념해서 수박을 깎아보도록 하겠습니다 준비물은 잘 익은 수박 각종 조각도 스케치를 그릴 유성 매직 속살을 파내 쇠 숟가락 그리고 아트 나이프 마지막으로 음식물 찌꺼기를 치울 챙방과 각종 식칼을 준비해주세요 자 그럼 먼저 유성 매직을 이용해서 수박 아래쪽에 큰 원을 그려줄게요 아 그리고 예전에 댓글에 따라하지도 못하는데 계속 알려주는 거좀 킹받는다고 하신 분들이 계셨는데 솔직히 이런 거 내가 아니면 누가 알려줘 저 나름대로 책임감 가지고 영상 만들고 있습니다 그 다음 원을 따라서 두꺼운 띠를 그려줍니다 뭔가 둥근 면에 그리려니까 어려운데요 미래 본인이 알아서 할 거니까 그냥 그려주세요 자그 다음 이원 안에 스페인 국기를 그려놓는다 생각하고 가운데가 넓게 3, 3등분 해줍니다 그 다음 이 밑부분 한번더 절반으로 쪼개주시면 큰 비례는 다 나왔어요 이제 이 부분이 이빨이 될 거예요 느낌 와요? 안 와도 우선 그냥 그려볼게요 치아의 중심선을 맞춰줍니다 이게 윗니랑 아랫니 중심선이 안 맞으면 좀 불안하더라고요 아랫니를 그리고 윗니도 그려줍니다 자 그럼 이런 식으로 스케치가 완성되는데요 요 부분에 손이 들어갈 정도의 사이즈가 되어야 수박 속살을 파내기가 쉽거든요 그래서 각자 손 사이즈에 맞게 그림 그려주세요 아 근데 뭐 수박 안 깎을 거라고요? 그럼 뭐 제가 해볼게요 먼저 스케치 라인 따라서 칼집을 넣어줍니다 포인트는 너무 깊게 칼집을 내지 않는 거예요 그리고 다시 한번더 대각선 방향으로 칼집을 넣어서 이렇게 뽁 떼줍니다 이렇게 파면은 먼저 입술이 만들어집니다 그 와중에 좀 잘한 것 같은데? 이제 이빨과 입 안의 경계선을 깊게 찔러줍니다 이렇게 빨개야 되는 부분에만 쭉쭉 깊은 칼집을 내주는 거예요 이 드로잉 참고하시면 됩니다 저는 과도를 쓰는 게 사실 좀 무서워서 아트나이프로 1차 칼집을 내고 그 다음 과도로 깊게 찔러줬습니다 그 다음 조각도로 제일 딱딱한 겉면을 다 긁어내줍니다 이때 수박을 잡고 있는 손이 조각도가 직진하는 방향에 놓이지 않도록 주의해주세요 왜냐하면 조각도는 브레이크가 없기 때문에 바로 내 손으로 엑셀 밟을 수 있습니다 그래서 중학교 때 조각도 쓰다가 손 다치신 분들 이거 보면서 지금 막 카레이싱 경기 보는 것처럼 조마조마한 거다 알고 있어요 
이때 이렇게 깎아낼 때 주의할 점은 수박의 하얀 부분만 나오도록 깎아주셔야 된다는 겁니다. 빨간 부분 나오면 그냥 그때부터 수박 썰어 드시면 돼요. 자 이렇게 이빨 부분에도 이미 칼선을 다 넣어놨기 때문에 그거 믿고 표면 다 까줍니다. 요렇게 칼선이 들어가 있죠? 자 이제 잇몸을 파볼게요. 대충 흰색 부분의 깊이가 어느 정도인지 파악을 하고 빨간 국물 안 나오게 살살 파봅니다. 이렇게 이빨이랑 잇몸의 경계선을 다 나눴다면 둥근 날 조각도로 두께 봐가면서 깎아줄게요. 이때 빨갛게 파면 안 돼요. 약간 희끄무리하게 붉게 봐야 돼요. 그러잖아 조각도로 이렇게 거침없이 파고 있으니까 옛날 같으면 엄마가 뭐라 한소리 하실 것 같은데 지금은 제가 제돈 주고 수박 사서 방구석에서 수박을 깎든 말든 빨리 그냥 시집가서 집이나 나가래요 <웃음> 엄마 내가 수박 깎아줄게 원하진 않겠지만 영원히 함께해 어, 근데 벌써 징그럽네요. <웃음> 잇몸이 나왔으니까 이제 이빨을 조각해볼게요. 이렇게 이빨 사이사이로 후비고 있으니 생각난 건데 며칠 전 제가 치과를 갔거든요. 그때 치과에서 저한테 치실질 해주신 간호사 선생님 감사합니다. 사실 저도 치실질을 할줄 아는데 그렇게 누군가가 제 입안에 손 넣어가면서 치실질을 해주시니까 되게 황송하더라고요. 그래서 아무튼 감사합니다. 자, 간호사 선생님처럼 어디 이빨이 잘 됐는지 느낌을 보기 위해 이 입을 좀 먼저 빨갛게 만들어줘서 대비감을 한번 볼게요. 음, 오케이. 대비감 확인했으면 아랫니도 파줍니다. 윗니보다는 좀더 오밀조밀하게 파줘야 리얼한 느낌이 살아요. 지금 이 영상 보고 계신 치대생 분들 이거 뭐 1학년 때 비누로 치아 카빙하는 게 과제라면서요. 수박 깎으시면서 치열도 한번 공부해보시기 바랍니다. 뭐 어찌됐든 화이팅이에요. 아 징그러워. 자, 이 부분은 이제 다들 익숙할 거예요. 숟가락 들고 빨간 부분 파내줍니다. 요기는 조각도가 다한 부분이니까 드시면 안 됩니다. 이렇게 과즙이 줄줄 흘러나오는 게 이렇게 더러워 보일 줄 몰랐네. 저는 그래도 조각 좀 쳐보내니까 혓바닥 부분을 남기고 깎아봤어요. <웃음> 호러 그 자체에 어, 그렇게 안에 과즙 다 뱉어주면 조각 전공자의 수박 조각 완성입니다. 예전에 봤던 영화 중에서 파네미로라는 판타지 영화를 아시나요? 그 영화에서 가장 충격적인 캐릭터 중 하나가 얼굴에 눈이 없고 입만 있는 괴물이 있어요. 
그 괴물은 손바닥에 눈알이 달려서 주인공을 막 찾기 위해서 손바닥에 있는 눈을 얼굴에 대고 막 디굴디굴 눈알을 굴리는 장면이 있는데 제 수박 조각 보면서 그 파레미로가 생각날 줄 몰랐네요. 약간 진격의 거인에 나오는 이빨 겁나 많은 괴물 같기도 하고 아무튼 맛있어 보이진 않습니다. 그럼 여기까지 여러분들 무더운 더위 조심하시고 다음에 또 다른 영상으로 만나요. 아 참고로 수박 이렇게 남은 거 싱크대에 가져가서 다 썰어서 아빠랑 같이 맛있게 먹었습니다. 그럼 진짜 다음에 또 다시 만나요. 안녕!